Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo Reto, um programa do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, com um bate-papo especial, sempre contando com artistas independentes que irão falar sobre lançamentos, novidades e, claro, a sua carreira e as lutas para chegar aos ouvidos de tanta gente. O Papo Reto tem apoio da Tunicor, a distribuidora digital que mais se preocupa com os artistas independentes. E com o cupom TMDQA, você ganha desconto para o serviço de distribuição dos caras em todas as plataformas de streaming. Mais um episódio, mais uma oportunidade de aprender muito sobre a indústria independente da música que ferve e mais uma oportunidade de estar aqui com o meu querido colega de Papo Reto, Bruno Martins. Como que você tá nesse fundo novo, cara? Esse novo pois é, eu, eu sinto que eu, eu, que eu devo duas explicações, né? A primeira é que é. eu passei a ser apresentado como Bruno Martins aleatoriamente, então as pessoas podem achar que o host mudou, mas ele não mudou. É apenas porque eu acho Martins uma parte melhor do meu sobrenome do que Costa. Então essa explicação estava faltando. E a outra explicação é que agora eu vesti a camisa, não só a camisa do, do Tem Mais Discos, mas também eu vesti a parede, <risos> pintando o, o, o meu quarto aqui de gravação, meu, meu home studio de amarelo e botando os discos né, para ficar on brand. Para quem está vendo no YouTube, obviamente, quem está ouvindo nas plataformas de streaming e podcasts e quiser ver o nosso rostinho, é só colar no YouTube que o episódio também está por lá. É, mais uma vez, tenho aqui um convidado incrível que tem uma história na música que eu tenho certeza que muita gente vai se relacionar, muita gente do Independente vai, vai pensar é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, ou enfim, estou passando por esse momento. Estou aqui com o Saulo... Von Seehausen, é essa a pronúncia, Saulo? Que isso, perfeita. Melhor ah, que eu. tanta gente errando <risos> meu sobrenome que eu aprendi o dos outros. Essa, é. acho, a lógica é essa. <risos> Saulo, também conhecido como Saudade. Se você procurar nas plataformas digitais, encontrará, encontra, irá, irá encontrá-lo como Saudade. E aí, cara, como é que você tá? Tô bem, cara. Acho que agora já tá quase dando pra falar tô bem, ao invés de tô bem na medida do possível, né? A gente é. tá quase é. nesse, nesse momento, assim, mas... Apesar de tudo. Possível. É, exatamente. É. Agora já mais esperançoso pro ano que vem, com a volta do show. Semana passada eu fui num show pela primeira vez, depois de esses Nossa. Sei lá, 18 meses aí, quase. E foi é. meio... Nossa, foi meio surreal, assim, a experiência. Então, como é que, dizer, como posso é... dizer que tô bem. Você conseguiu, você conseguiu aproveitar o show? Porque eu, eu vou no meu primeiro ainda, né? Não fui. Eu tô achando que eu vou ficar meio... O que está acontecendo? Será que eu estou fazendo certo? Será que estou sendo infectado nesse momento? Cara, é, os, os primeiros 15 minutos foi meio essa vibe, assim. Ah. Meio, cara, estou fazendo algo errado, né? Tô me arriscando muito, assim. Mas aí, aos pouquinhos, também era um lugar aberto. É um, é um lugar que é aqui em Petrópolis, que abriu. Que é uma casa que chama Maracutaia. E eles estão fazendo um clube de jazz, e aí é um, é um esquema bem legal, assim, que é para assinante e alguns convidados, por enquanto, Olha. né? Nesse primeiro momento eles estão fazendo bem restrito ainda. E aí a gente foi lá, eu tava gravando meu disco, meu próximo disco na semana passada, e eles convidaram a gente para ir lá. Aí a gente saiu do estúdio e foi para lá. E aí foi engraçado, que era assim, todo mundo aproveitando o show, curtindo, sem máscara, e a galera do estúdio, todo mundo de máscara, meio tipo... Caralho. <risos> Meio ainda noiada, assim, né? Mas aí depois a gente foi ficando mais tranquilo, assim. Todo mundo vacinado, obviamente. Essa vacinado. é a parte importante, é. Pois é, é. Eu, eu, eu tomei minha segunda vacina tem cinco dias, e aí... Minha segunda dose da vacina tem cinco dias. E aí agora estou esperando dar 15 para ir para São Paulo, para show, enfim. É, se você não se vacinou, vacinem-se. Se você não tomou a segunda dose, tome a segunda dose. Eu tô cansado de ver gente falando que não, beleza, a primeira já tá bom e tal. O dia que eu fui no posto tomar a segunda dose, teve uma pessoa que levou outra pessoa para tomar a segunda dose e foi cobrada pela profissional de saúde dizendo: nós estamos te ligando, faz 15 dias você não vem tomar. E ela não tomou a segunda dose. Ela foi levar uma amiga, não tomou, a amiga tomou e sabe-se lá por que ela optou por não tomar, então não sejam essa pessoa. Mas Saulo, é, eu queria começar o papo aqui, você já deu uma dica aí, falou aqui em Petrópolis e tal, é, e você tem a carreira, hoje você faz um tipo de sonho, um tipo de formato e teu início é bem diferente, né? A coisa de banda, né? guitarra, baixo, bateria, quero ser roqueiro, <risos> é, queria que você falasse pra gente um pouquinho, contasse um pouco da sua história. E aí a gente vai desenhando até 
falar sobre perrengues, glórias e lutas do mercado independente. Opa, perrengue é o que mais tem. É, <risos> é cara, eu, eu, eu sou de Petrópolis, né? Sou de, que é do interior do Rio, aqui, pra quem não sabe, né? É na parte montanhosa, assim, do, do Rio de Janeiro. Então, apesar de ser Rio, não tem nada de praia. É uma cidade fria e... e... É, nebulosa, <risos> tipo, é outra, outro clima, assim, né, e eu desde muito pequeno, assim, tipo, eu não consigo nem saber quando a música entrou na minha vida, assim, é meio que uma coisa só, assim, desde muito sei, a minha bisavó tocava piano, então desde pequenininho me interessei por isso, e aqui em Petrópolis tem uma, uma escola super tradicional, assim, de música que são os canarinhos de Petrópolis, né, que é bem conhecido, assim, no Brasil e, e até no nicho assim, da música clássica no mundo. Lá eu estudei música clássica durante o tipo, final da infância assim, até a adolescência e foi meu primeiro contato assim, com o mundo assim, de, da música levada a sério, assim, né? de estudar, viajar, é, me apresentar e tudo mais, mas né, obviamente em coletivo. Assim. E aí na adolescência, tipo, como qualquer adolescente da minha época, ali dos, dos anos, final dos anos 90, 2000, é, o rock entrou na vida e a música clássica ficou de lado, assim, rapidamente, durante pelo menos uma época. E aí comecei banda de rock, e só que na época, né, na época, é foda ficar falando isso, né, na época. <risos> Qual Mas, é essa época? É, tipo, ali em dois, anos 2000, assim, né, ah. início dos anos 2000. Cara, guitarra era uma coisa meio rara em Petrópolis, assim, tipo, eu conhecia um cara do colégio que o irmão dele tinha uma guitarra, então eu ligava pra esse cara, que era da minha sala, e falava assim, cara, pede pro teu irmão tocar guitarra, e pra eu ouvir, sacou? Essa era a minha proximidade de guitarra, assim, né, no início, assim, né, então, começou daí, assim, o perrengue, né, tipo, acesso ao instrumento, assim, né, por isso que... Acho que hoje em dia, quando a gente fala, pô, tem YouTube, tem todas as coisas, né? As ferramentas, elas estão realmente muito mais acessíveis, assim, né? Enfim. E aí comecei com a, com, com, com a tocar e formar banda de colégio e todas essas coisas. Até que formei com alguns amigos e meu irmão, a Rover. É, e aí com a Rover, que virou, assim, mais uma coisa é, profissional, assim, né? Da gente realmente fazer turnês, gravar disco e, e, e ter uma, uma virada, assim, de se tornar uma carreira na música mesmo, assim, fazer coisas legais. A gente abriu o show de, do Linkin Park no Circuito Banco do Brasil, fiz vários shows em casas grandes, né, em vários lugares do Brasil, assim. E, e aí, né, contando bem resumidamente, assim, um pouquinho, de um tempo para cá, assim, a Rover, né, a gente canta, é, eu cantava em inglês, assim, né, então eu comecei a sentir uma, uma desconexão, assim, da, da minha personalidade e minha nacionalidade, principalmente, e com o que eu fazia, assim, né? Encantar em, em, em inglês, assim. Então, Mas, Saulo, senti... só, uma, só uma pergunta. Tipo, antes que você faça o salto de, de, de uma carreira para outra, de um, de um projeto para outro, é, quais foram as principais dores... É, que você sentiu no, no, na busca pela carreira é, no gênero do rock? Porque, assim, a minha experiência pessoal é que o rock no Brasil é tipo um relacionamento abusivo. É, é muito, é muito é sofrido, eu, é muito sofrido, mas é muito bom, sabe? Então você meio que não consegue é, sair dele direito, mas porque é tão bom, mas ao mesmo tempo é muito sofrido. Aí queria só que você comentasse, porque é, é, lógico, eu, eu, eu principalmente acompanhei de perto, mais ou menos, é, a trajetória da Rover, ele tem muitos, muitos pontos muito legais de sucesso, mas eu queria entender um pouco as dores. Claro. Cara, assim, é, desde o início, assim, né, obviamente eu não sabia de nada, e isso é uma coisa que eu senti até pouquíssimo tempo atrás, eu, é, eu senti, assim, eu gosto muito disso, mas eu não faço a menor ideia de como fazer isso ser uma carreira, assim, né? E acho que para qualquer pessoa que tá tentando viver de música é, é um ponto muito difícil, assim, né? Porque nas outras profissões formais, né? Por mais que entre em outros aspectos de competitividade, escolaridade, acesso a faculdades e tal, você tem uma é um pouco desenhada, né? Então se você vai fazer 
direito, você tem ali, você pode ser isso, 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 você tem meio que carreiras e caminhos meio que é, pré ah, assim, né? E aí numa cidade pequena como Petrópolis, o caminho da música, ele era, é muito, ainda é, né? Muito limitado, assim. Então eu tinha ali opções, ser professor, é, e aí eu fui, né? Dei aula de, de guitarra, dei aula de piano, musicalização infantil, que era uma parada que eu até curti, assim, mas que não, não me via mantendo uma carreira daquilo, assim. É, aí, tocar em barzinhos, que era uma coisa que eu fiz também, mas que, tipo, é, a aceitação pra música autoral é, tipo, bem pequena, assim. Então é uma coisa que também bateu no teto rapidamente pra mim, porque eu gosto de compor. Ou entrar numa de fazer 200 coisas, né? Tipo, dar aula, tocar em barzinho, fazer trilha, que é meio que a realidade geral, assim, né? É, independente de onde você mora, assim, né? Então eu sabia, cara, eu gosto disso, mas eu não sei exatamente como e nem é, qual caminho seguir, assim, né? Então essa, essa foi a principal dificuldade, assim, pra mim, assim. E aí eu conversava com as pessoas, né, que eram minhas referências aqui de Petrópolis, e aí, assim, era bem desanimador, assim, que era, tipo, o cara que era guitarrista da Dani Carlos, e aí era bem sucedido, que é, tipo, o cara que é guitarrista da Mulher Toca Cover, né, tipo, na época, assim, né, e... e... Gigueiro, né? Gigueiro, né, não me via fazendo aquilo, pô, respeito absolutamente, obviamente, mas não me via fazendo aquilo, ou a galera que falava, cara, é isso mesmo, e, e é, uma, é uma escolha, e eu falava, cara, não é possível, sabe, tipo, tem que ter um caminho, eu tô vendo um monte de gente trilhando outros caminhos, né, de tipo, composição e tal, e aí, eu, tipo, uma, teve várias conversas que eu fui tendo, assim, que foram abrindo... É, a cabeça, né? Tipo, o Vini, que é um cara até legal pra vocês trazerem no podcast depois, é o Vinícius Junqueira, que toca nos Mutantes, né? Ele é baixista dos Mutantes dessa formação, já tem uns 15 anos, né? Mas não é baixista dos Mutantes, obviamente, da Liminha, né? É, e ele me falou uma parada que meio que faz todo sentido, assim, né? Que é tipo, ele falou, cara, em qualquer carreira, futebol, qualquer que seja, você precisa sair do Serrano, que é o time de Petrópolis, e tentar jogar no Flamengo, que é o time do Rio, para ir depois ir para um time mais... Tipo, né? Então, sair de Petrópolis era uma coisa é, indispensável, assim, né? Para conseguir entender outros caminhos, enfim. E aí essa foi uma virada para mim, assim, né? Tipo, ir para o Rio já abriu muita, muitas outras, outras portas. E essa, gente... essa, é uma, essa é uma dica maravilhosa, né? Para novos artistas, né? Porque quando você vai para para capital, principalmente eixo Rio São Paulo, você você conhece pessoas inspiradoras que estão, né? Com 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 um sucesso que você gostaria de de, de tentar alcançar algum dia ou então é, trazem perspectivas que você não tinha pensado antes basicamente pessoas que estão jogando o um jogo de coisas, né? jogo de gente grande assim, né? é, mas só um cuidado que eu sempre gosto de alertar é que eu já vi muita banda achando que o, o simples fato de se mudar para São Paulo é. principalmente resolve ah, a é. vida e acabou e era isso eu já vi eu Ei. sou do Paraná e eu estou no interior do Paraná agora até né pandemia e tal e eu cansei de ver banda daqui falando não Falaram pra gente que o lance é São Paulo. Aí se mudou 3 se... mil reais de aluguel por mês, você não tá ganhando um nada. Um passe de mágica, assim, né? Um passe, como se fosse um passe de mágica, a banda acaba em três meses, porque acabou o dinheiro, não veio nada, não aconteceu. Então, é isso, a mesma né? dica, na, na mesma dica, fica uma outra. Tá. Estuda, bem prepara, Sim. bem. Né? Eu, Sim, eu já vi. Não pode ser o objetivo, né? Esse é mais uma <risos> ferramenta. É o meio, é um exatamente. meio. É, é. Exatamente. É, um meio. Né? é a mesma coisa que faculdade, né? É. Tipo, não é porque você se formou que você vai garantir seu emprego, assim, né? Tipo, isso. é o um mais um atributo, assim, né? Isso. É e muito bom. Até, é, é, é até porque... antes de mudar. É importante você frequentar a cidade. Então, sim, tipo, uma coisa que eu fiz, sim. tanto indo pro Rio, né? Tipo, vai ter o, o Music Trends. Cara, vai na feira. Conheça sim. as pessoas do mercado. Esteja lá. Aperta a mão. Conheça as pessoas que você é. vê no, no Instagram. É. Né? Isso, tem muito coisas, a ver, assim. isso tem muito a ver com o fato que eu falei também. É porque tem gente que se muda e fica em casa. <risos> e, é, é. Se muda e fica em casa em São Paulo. <risos> Já vi esses casos. É. é. Então, né? É, fica, fica a reflexão aí, é bem importante mesmo, 
Eu também. <risos> Depois de 10, 11 anos de ter mais disco amigos, eu me mudei para São Paulo. E aí, enfim, veio a pandemia e tal, mas... É, e, só que eu tenho mais discos que amigo Se eu tivesse mudado lá atrás Quando eu, eu tenho mais discos Não era minha, minha vida, meu trabalho E tal eu tinha, eu, Ter mais discos não existia hoje Porque eu ia ter me mudado para São Paulo Ia ter tentado uma coisa ou outra Tendo que trabalhar numa cidade cara Eu só fui quando estava estabelecido eu acho, então, Cuidado Eu acho que um, um resumo Talvez da dica para não ficar confuso para quem tá ouvindo é É importante conhecer as pessoas que jogam O Big Game né? E aí se você acha que se mudar para a capital é a solução, ok, se você acha que você consegue fazer isso visitando, beleza também. Mas a vida musical também fora de Rio de São Paulo, também é importante é, ressaltar. É, é. E é tudo, tudo processo, não esqueçam. É, e, Fal... e uma Fal... coisa super importante, só para complementar, desculpa, Fal... que, que a gente fez muito assim, na, na época da Rover era... A gente ia para São Paulo, ia para o Rio, para as feiras e aplicava as coisas que a gente aprendia em Petrópolis. Então, tipo, a gente fazia eventos, aí trazia as bandas que a gente conhecia nas feiras para Petrópolis. Então, a gente conseguia movimentar também, colocou um pouquinho no mapa Petrópolis também, é, né, de, é, pretensiosamente, mas uma coisa que a gente fez, a gente trouxe, cara, trouxe Super Combo várias vezes, Kalene, Fafa Malasca, várias bandas é, que hoje em dia são consolidadas, a gente trouxe no início, assim, Nessa, nessa movimentação de beleza, né? Tipo, é, a gente não pode falar, ah, Petrópolis não tem nada, vamos vazar daqui, né? Então a gente Sim, fazia o que a gente podia também, que é possível, né, cara? Até então... porque ter uma base local ajuda muito a hora que você sai. Pode parecer que não, mas ajuda muito. Eu, eu nunca vou esquecer uma, uma vez que eu conversei com uma é, executiva, vamos chamar assim, de gravadora grande, de major... E a gente tava falando sobre coisas parecidas e tal, e ela falou sobre uma vez que um, um escritório, sei lá se era do Japão, enfim, era de um outro país, mandou dica, tipo, sugestão, falando, olha, a gente queria que vocês divulgassem esse artista aí no Brasil. E aí ela foi pegar os números para ver, esse artista não era grande nem lá. Então, assim, nem a base estava feita onde o cara nasceu e cresceu e tal, e aí ela virou e falou, gente, como é que vocês querem que eu divulgue um negócio que nem aí eu não tenho nem da onde começar? E aí isso acontece também. Ah, você nunca deu, nunca, assim, dá certo é uma expressão ruim de usar, mas você nunca chegou no lugar porque, sei lá, por milhares de motivos, mas você ainda não construiu aquilo que precisava na tua cidade. E aí você vai se mudar, que é um, começar do zero, então, novamente, a gente até se estendeu nesse assunto aqui, mas é porque é muito importante e eu, e eu cansei de ver banda quebrando a cara e banda literalmente acabando porque achou que ia ser um passe de mágica. Mas, mudando de assunto, é, aí chegou, passou a fase, enfim, a Rover também, né? É, vocês acabaram oficialmente, né? A Rover acabou oficialmente. Não, a gente deu um pause, assim, tá. né? E ato por tempo determinado. Sim, sim, mas vai, vai em algum momento vai... Opa! Opa! É, Opa! É, a gente é super amigo e a gente adora tocar junto, então Boa. isso vai, em algum momento vai acontecer de novo, sim. Então a, a, a Rover entrou em hiato por tempo determinado e aí veio Saudade, né? Que é uma coisa completamente diferente, é você, você e você, por mais que você tenha colaboradores e até agora que você está em processo de lançamento novo, tenha acompanhado é, no Instagram, principalmente, você já postou que tem uma galera junto e tal, mas é o teu projeto, né? Enfim, uma coisa, uma carreira solo, um lance teu, e muda completamente de figura, né? Além de tudo, muda a sonoridade também. Aqui você faz uma coisa mais. Vai, experimental, com, com alguns traços pop, que principalmente nessa música nova, não vou entregar, mas há muitos e muito interessantes misturando, fazendo um crossover do que é independente com o que é popular, né? Como é que foi esse pulo, esse salto e como é que é, quais são as diferenças principalmente, né? Banda para carreira solo e tal. Sim. É, a, a Rover, como eu falei, né, para quem não conhece, era, a gente cantava só em inglês, assim, e, e aí chegou um momento ali, apesar de, tipo, a, a, apesar de era natu, algo natural, assim, né, tipo, era uma coisa de ouvia muita música em inglês, saía, as, saíam as composições em inglês, assim, chegou um, um, um determinado momento que eu comecei a sentir uma desconexão, assim, sabe, de, de, 
do que eu fazia com a minha personalidade e com a minha nacionalidade, assim, né? De, tipo, me sentir, não me sentia brasileiro, assim, sabe? É, e é uma coisa super pessoal, que eu não acho que, que é verdade para todo mundo, era uma verdade minha, assim. E eu quis buscar essa, essa identidade, assim, musical e de compositor brasileiro e escrever em português. E até, assim, a, a, a galera da Rover estava disposta e estavam animados para a gente fazer isso na Rover, escrever em português. A gente até chegou a fazer algumas coisas. É, mas eu queria que fosse uma coisa completamente desprendida de estética, de compromissos com o que a gente já tinha feito, assim. Então... Eu não queria jogar na rover nenhum tipo de peso de tipo, cara, esse rapaz que o Sal tá querendo fazer, e aí a gente tem que fazer e adaptar pro que a rover é, que a galera gosta, que espera. Enfim, queria né, naquele momento ali seguir um caminho mais meu, assim, sabe? Até porque quando você fala de uma redescoberta artística sua, faz mais sentido que ela seja sozinha do que você tornar isso uma redescoberta em Grupo, né? Isso, total, total. E, e, e foi, cara, foi muito dolorido, assim, né? Tipo, é uma parada muito... É, é, é físico, assim, na verdade. Porque, tipo, é, tem uma, uma música que eu lancei com, até que é com Gustavo Bertoni, que chama Caramujo, que fala sobre isso, assim, né? Que é... A, a brisa que eu tive foi que... Que eu nem sei se é isso mesmo na, na biologia, mas, tipo, a brisa que eu tive foi... O caramujo, quando ele troca ali da concha dele, tem algum momento que ele fica vulnerável, né? Tipo, ele troca de concha, ele sai pra uma nova. E eu me senti assim, sacou? Tipo, eu tinha uma concha ali que era Sauro da Rover, guitarra, rock, cantar em inglês e tal. E aí, nesse momento que eu tava ali descobrindo qual seria minha nova concha, né? Tipo, qual seria meu, minha identidade, eu me sentia totalmente vulnerável, assim, sabe? Então, rolou muito isso, assim. E foi muito importante, né? dolorido, mas, mas importante, assim, de, como pessoa, na verdade, assim, né? Porque está extremamente conectado, assim, né? Tipo, o, o lado compositor com a, a jornada, assim, de autoconhecimento de adulto, assim, né? E, e aí foi um processo de ficar muito sozinho, de fazer as coisas sozinho, de me entender sozinho, para agora colaborar, acho que com três vezes mais pessoas do que colaborava na época da Rubens, assim. Então, tipo... <risos> Foi uma parada de realmente ficar sozinho e me entender para depois expandir de novo e aí compartilhar essa, essa parada com um monte de gente, agregando, é, muita gente agregando, assim, né? no final das contas. Assim. Uma coisa que é difícil de não perceber é a sua mudança na, no cantar, né? É, isso por inúmeros motivos, né? Quando você canta em inglês, tem a métrica é uma e suas referências também são outras, né? É, como é que foi esse processo de descoberta de da, da, da redescoberta da sua voz no português? Da onde veio suas inspirações e e como que você conseguiu colocar nesse lugar que agora você coloca? É, assim, primeiro foi Acho que foram estudos, assim, na verdade, assim, foi uma parada muito de pesquisa, porque eu percebi, eu, aprendi, é, é, eu descobri que eu tinha pouca, pouquíssimas referências, na verdade, né, em português, isso era uma coisa que fazia com que eu não conseguisse é, compor em português, e aí essa parte foi a melhor parte, né, que era tipo, caralho, tenho quase 30 anos, vou descobrir a música brasileira, né, tipo, é, é, que merda que eu demorei tanto, mas ao mesmo tempo olha que, que absurdo é poder, com 30 anos e com maturidade, cair dentro dessa parada que é uma das paradas mais ricas do mundo, assim, né? Então foi uma parada muito legal, assim, de pesquisa mesmo, assim, né? De, de disco e de ouvir coisas, sonoridade, descobrir muita coisa e, obviamente, redescobrir muitas coisas que eu ouvi quando eu era pequeno e que estavam ali na minha memória afetiva, assim. Então isso rolou muito. E teve um amigo, assim, que, que é o Felipe Habib, que é um preparador vocal e amigo meu de infância, que lá da época do, dos Canarinhos, assim, a gente estudou música junto, quando era criança. E aí, logo quando eu decidi, assim, essa parada de né, montar o Saudade, dessa descoberta e tal, eu liguei pra ele e falei, cara, quero aprender a cantar em português, <risos> por mais absurdo que seja esse, <risos> esse pedido. Ele, ah, acho que eu posso te ajudar. E aí, assim, a, a primeira parada que ele passou, assim, que foi... Que, assim, normalmente as coisas mais... Ah, caralho! São coisas óbvias, né? Ele falou, cara, 
É, é, como você não sabe falar português? Então você sabe cantar. Você, tipo, é só aproximar da sua fala, o máximo, assim, né? Então eu acho que foi um exercício de beleza. Na Rover eu cantava agudo e era tipo punch sempre, sim. Agora, pro saudade, eu trouxe pra minha voz de fala ao máximo, assim. Aí agora, nessas músicas de agora, que eu tô me soltando um pouco, cantando mais do que as, os, os primeiros é, lançamentos. Eu ia é falar, perto, seus assim. primeiros lançamentos casam muito também com... Não é palavra falada, né? Porque palavra falada é outra coisa, mas quase como se você tivesse... Sim. É quase um testemunhal ali, né? A tua música tem aquela vibe atmosférica, triste em boa parte dos casos e tal... Então você, mais falando, combinou também, né? Acho que teve isso. É, é muito por isso, cara, na verdade, assim, né? É um pouco da... Cara, do, da parada de, de estar tímido, né? Meio introspectivo de... <risos> depois de tanto tempo cantar numa língua que todo mundo vai me entender imediatamente. Isso pra mim foi uma questão no início, agora não é mais. Mas no início era, caralho, as pessoas estão me entendendo mesmo, assim, que loucura. E no inglês, né, tava ali cantando sobre as maiores dores da vida e minha mãe não tava entendendo, não tava entendendo muito isso, assim, né? E aí, quando eu cantava em português, era, cara, todo mundo tá entendendo absurdamente. Só que eu descobri uma parada muito legal da música, que é, quando a pessoa, ela ouve você cantando, ela não tá pensando, caramba, o Saulo passou por isso. Ela tá não. ouvindo a, a história dela. Tá se relacionando. Entendeu? Ela é. tá se relacionando e isso é muito gostoso, assim, na verdade, assim, né, tipo... Então, é, o português, ele... Fosse... O português, ele permitiu uma imersão maior na sua música, né? Uma vez que as pessoas passaram a ter uma dupla identificação, né? Não só com a beleza da melodia e como aquela melodia entra nela, mas também a identificação da letra, né? Certamente. Agora, eu tenho uma opinião polêmica, é, certamente serei xingado no Twitter, é, mas eu acho que a gente vive o melhor momento da música de, de todas as épocas que eu já é, escutei, tanto brasileira quanto gringa. Onde você mergulhou mais na sua pesquisa? De, de época ou de lugar? De época, você pesquisou mais artistas contemporâneos, o que, que o pessoal está fazendo, você foi mais do tipo, tá, eu não conheço nada, então deixa eu ver onde que cara, essa brincadeira começou. Cara, eu sou meio maluco dessa parada, né? Tipo, eu tenho uma coisa que é, se você me mostrar um artista, eu não vou ouvir uma música, eu vou ouvir todos os discos. E uhum. eu vou indo pra trás, assim, né? Pra tipo, tender, tentar entender de onde que aquilo surge. Então, sei lá, se você me fala assim hoje, ah, Saulo, escuta The Distillers, me manda o último disco, eu vou ouvir todos até o primeiro, assim. Porque é uma parada que eu curto fazer, entender a construção daquilo ali. Então, sei lá, acho que o primeiro estalo que eu tive, assim, da música brasileira, que foi, tipo, o quanto eu desconhecia da música brasileira, foi num show que eu fui do Paulinho Mosca, é, no Circo Voador, e que um amigo meu convidou, vamos, tem ingresso, falei, ah, vamos lá, eu conhecia é, o que você faria se só te rejasse esse dia, a música lá, que era da novela, <risos> Sim. e hoje em dia eu me sinto sujo de falar isso, mas tipo, só conheci essa música, é, desculpa quem só conhece essa música, mas procura saber. <risos> e aí eu... Mas ouçam show... todos os discos, de trás pra é... frente, agora. E aí eu vi o show e fiquei, caralho, como assim? Tipo, e aí eu entrei muito de cabeça na, 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 na obra, assim, do Mosca e tal. E aí a segunda parada que me conectou muito, assim, foi o, o, o disco do Criolo o... Na Na Orelha? Gente, não. O, o que vem logo depois. O que tem... Caraca. Caraca, me fugiu o nome. É... Calma que já descobrimos. Nossa, é um dos meus dias preferidos da vida. É na hora Convoca da, seu da Buda. Né? Convoca seu Buda, isso. Eu tenho vinil dele, inclusive. Que foi um que eu ouvi, assim, tipo, loucamente também, assim. E aí, dali, cara, eu fui conectando, tipo, pô, quem será que é a referência do Criolo? Quem será que é a referência do Música? Aí eu fui indo pra trás, assim. E aí eu fui indo pra trás, e aí, sei lá, chegando no, no Clube da Esquina, e aí mais pra trás ainda, chegando nos nos clássicos lá da, da Bossa Nova e mais pra trás ainda, até chegar sei lá, DBC que influenciou os caras da, da Bossa Nova lá no início, assim e aí rolou uma parada muito maneira assim, que foi uma conexão é, direta com o que eu estudei quando eu era criança, né que, que eu estudei mais música clássica assim, e aí rolou uma redescoberta do piano, assim, que era uma parada que eu tinha abandonado totalmente, assim, por causa 
do rock e da guitarra e tal. E aí o meu disco Jardim Entre os Ouvidos, ele até foi essa, essa história, assim, da, da redescoberta do piano. Tipo, é um disco que é quase todo piano e tal. É... E aí, então, basicamente foi isso, assim. Mas eu acho que o, o que mais me aflorou, assim, foi o Clube da Esquina, assim, certamente, assim, cara, é, é uma parada muito incrível, assim, é muito rico e tem, acho que qualquer pessoa do mundo que ouvir vai gostar de alguma coisa ali, é meio que, é meio que Beatles, assim, sabe, é uma parada muito abrangente, assim, né, é, eu, eu detesto co comparar coisas brasileiras com internacionais, porque a gente tem essa parada de, às vezes, validar uma coisa brasileira trazendo uma coisa internacional, assim, né, é, mas é, eu digo no sentido de espectro de estilos, assim, né? Tipo, cobre muitas coisas, assim, né? Tipo, o Clube da Esquina, assim. E tem poucos lançamentos, né? Isso que é mais, mais louco, assim. Não, não é uma Sim. discografia extensa, que por isso ela é, cobre cara. muitos elementos. É. Mas, assim, eu ainda tô nessa descoberta, assim, na verdade, da música brasileira, assim, né? Tipo, esse último ano... Eu, eu descobri, assim, a fundo mais o soul, assim, né, né? tipo, Cassiano, é, tipo, as coisas, sei lá, Jorge Ben, Tony Tornado, as coisas que eu comecei, já conheci, assim, tipo, por alto, né, porque foi uma coisa super é, divulgada, minha mãe amava, então eu conheci de casa e tal, mas de cair dentro mesmo, vi que, pô, Cassiano é uma coisa que todo mundo conhece as músicas dele, mas não conhece a obra dele tanto, assim, né, tipo, os discos e tal. Então eu fui muito atrás disso, assim, e dá pra dizer que o meu próximo disco, assim, tem essas cores já, assim, sabe? Então eu percebi que, na verdade, meu, a minha música, ela tá sendo meio que resultado dessa pesquisa, assim, né? Então, tipo, o, o Jardim Entre os Ouvidos já é um pouco, o próximo disco que a gente tá, já tá, finalzinho das gravações, já vai ser um outro colorido desse outro lugar da música brasileira. E é, é meio que uma parada sem fim, né? Então acho que o próximo vai ser também algum outro lugar da música brasileira que eu que eu pirar assim ah. e aí e aí puxando de repente para um, um novamente um aspecto mais mais comercial é, você é um agente duplo né vamos vamos botar assim você é um agente duplo você você também está dentro do mercado é, como é que você como é que você acha que Ser agente duplo está conseguindo te influenciar em decisões artísticas e comerciais com o seu projeto solo? Cara, é... são várias coisas, assim, várias coisas boas e várias coisas também difíceis de lidar, assim, né? Porque vou começar pelas difíceis, né? Já que vocês querem falar das dores também. É... Pô, eu lido, eu, eu trabalho na BMG, né? Para quem não sabe também, né? Eu trabalho eu gerencio o departamento de sincronização da BMG, então eu cuido de licenciamento de música para conteúdos audiovisuais, então séries, publicidade, filmes, coisas audiovisuais em geral, videogame e tal. E, então a gente né, é uma empresa muito grande, multinacional, então eu estou diariamente lidando com artistas de extremo sucesso. Então a minha, a minha base de comparação é de artistas de extremamente bem-sucedidos, então isso às vezes me coloca num lugar meio ruim, do tipo, puta que pariu, né? Olha onde eu tô, sacou? <risos> e aí, né, é, aí é muito terapia, né? Pra tipo falar, não, cara, calma aí, seu trabalho é outra parada, vamos colocar nos devidos lugares as expectativas e né, os caminhos, cada um tem um caminho e, e é isso aí, tem que, isso tem que ser uma coisa, você tem que lidar da melhor maneira possível e aprender, na verdade, né? Então tipo, eu tento colocar no lugar do, cara, que maneira que eu tenho a oportunidade de trabalhar com as pessoas e quero aprender o máximo com elas, assim, né? Na sim, verdade. sim. Eu, eu sou, eu, eu, eu posso dizer que eu sou um agente duplo, mas eu, eu mais estou atuando como agente de um lado do que do outro, né? Eu acabei indo mais para o lado do mercado e, e, e menos para o lado musical, mas é, terá retorno um dia, tá, gente? Mas é... <risos> mas o... A minha grande motivação era tentar entender, tentar entender o rolê, porque eu, quando, quando artista independente, eu lancei meu trabalho e eu tinha a ideia ingênua de que se ele fosse bom, as pessoas escutariam e tudo aconteceria. Sim. E eu aprendi da pior forma que não, e, e hoje já também não sei se era bom, mas 
o principal lance é, agora que eu estou no mercado, eu também percebo que não era só eu que não sabia qual era do rolê, ninguém sabe. Né? Então, a única coisa que a gente pode fazer é, do ponto de vista mercadológico, do mercado fonográfico, a única coisa que é possível fazer é fazer o lançamento mais profissional possível. É trabalhar. É, é, é você tentar fazer a coisa da, da forma mais profissional possível e cobrir todos esses pontos. Quais, quais foram as mudanças que você fez e está fazendo nesse sentido de tornar o lançamento mais profissional possível? E pode ser bem específico, tá? Se você quiser, porque é importante para quem tá ouvindo. Cara, uma coisa que, eu, que é uma dica assim, que eu dou para qualquer artista, assim, que é Tipo assim, se você já lançou uma música, você viu que você tem ali um, um, um passos a seguir, né? Então, se você lançou a segunda, você vai ter que seguir aqueles mesmos passos. Só que, às vezes, você demora um tempo da primeira para a segunda, ou da segunda para a terceira e tal. E aí, você, às vezes, esquece quais são esses espaços, né? Então, uma parada super simples, na verdade, mas, cara, anota quais são esses espaços. Então, é tipo, uma parada que, eu, que é óbvia, mas que eu fiz, assim, que é... Um, um checklist de lançamentos. Então é tipo assim, tem uma música é, pronta? Qual é o próximo passo? Tem a, a arte? A, tem a arte pronta? Qual é o próximo passo? Vou ter assessoria de imprensa? O que, que eu preciso mandar para assessoria? Então tipo, é um guia de coisas que eu sei, é, que, coisas que eu sei fazer, sei que eu tenho que fazer, mas é simplesmente uma parada que vai me dar segurança de que eu não vou esquecer, porque acontece de você estar tá com 200 coisas e a pessoa fala assim, aí ah, a arte, caralho, a arte, sabe? Tipo, você tá vivendo várias coisas, então isso é uma parada muito simples. E, você tra... e só pegando teu gancho, Saulo, é, parece simples, parece bobo, mas isso pode fazer a diferença entre a sua arte ficar pronta na véspera ou ficar pronta dois meses antes e aí você subir no formato certo, nas plataformas, não subir em baixa resolução e tal. Tem uma, uma parada, novamente, que eu vejo muita banda errando, muito artista errando e fica novamente como dica aqui e você sabe muito bem como é que é isso, né, Sal? É o lance de fazer o pitch para as plataformas de streaming. Para ah, a gente vai lançar uma música nova, a gente quer fazer o pitch... É, para que entre nas playlists editoriais, que uma playlist editorial pode mudar a vida de uma banda hoje, fato, assim, e se você é. entrar nela. E, e tem gente que, primeiro, não sabe nem o que é o pitch, que é você escrever um texto curto, ir lá na, na plataforma e enviar como sugestão. Segundo, tem gente que nem sabe que eles pedem, na média, entre as plataformas, 21 dias para você fazer isso. Então pode chegar um momento que você, pô, tá, tá legal, tá tudo pronto para o lançamento, falta uma semana, ixi, não fizemos o pitch. Cara, você perdeu. Você, você, infelizmente, você pode ter jogado o trabalho de um ano num lugar que, assim, Exatamente. ninguém vai ouvir, você não é, vai você entrar em play. desperdiçou uma música, né? É, é, é. E você Muito desperdiçou o trabalho que deu o trabalho. Então, é. esse lance do checklist é muito importante mesmo, assim. É. Sim, a antecedência, fazer as coisas com antecedência e calma é tão, tão melhor, né? Inclusive, até citando um próprio, uma própria, um próprio exemplo aqui do... Do, do, do nosso papo é que é, o, o Saulo mandou uma música nova que ele ainda vai lançar é, por e-mail aí eu abri o e-mail e aí inicialmente eu pensei eu acho que ele está falando de uma música que ele já lançou e aí depois eu vi não, 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 ele não lançou então tipo, algo que eu ia deixar para ouvir depois eu falei, não, ele está mandando em primeira mão eu quero ouvir agora então, <risos> então assim é... Se você faz isso para uma pessoa desconhecida, o efeito pode ser até maior, sabe? Tipo, de você mandar uma... Sabe, escuta uma música que eu já lancei, é diferente de... Deixa eu prepa me preparar, que eu quero que você escute antes para você dizer o que, que você acha e, de repente, né, a gente costurar uma coisa bacana a partir disso. E outra coisa que eu ia falar também, assim, né? É tipo, cara, para qualquer pessoa da, da indústria da música que você vai mandar uma mensagem ou uma, um e-mail, né? Cara, essa pessoa, ela recebe muitas coisas, assim. Então você tem que ser, tipo... <risos> o teu tempo, ele tem que ser muito bem utilizado, assim. Sacou? Você tem ali, tipo... 10 segundos da atenção dessa pessoa, provavelmente, assim, né? Provavelmente. O, os, aqueles primeiros 10 segundos que a pessoa vai falar assim... O que que é isso? Ah, tá bom. E aí, cara, o que eu recebo de e-mail, assim, no meu e-mail da BMG... Ou até, às vezes, no meu Instagram, assim... Oi, tudo bem? No Instagram? Sim. Ou, <risos> tipo, uma, um áudio. Uma mensagem de áudio de uma pessoa que nem sei quem é... Ou, tipo, um e-mail na, na, no e-mail da BMG, sem assunto, escrito assim, segue a música. 
É. E meio que, sabe? Então, tipo, é. cara, tem que ter um super cuidado, assim. Isso sabe? rola muito aqui pra gente também. Imagina. Chega sexta-feira, só na sexta-feira são 150 e-mails, 200 e-mails, fora Imagina. o resto da semana todo, né? E aí, as, o, o que eu mais bato na tecla, e você falou de caso extremo, que é nem mandar o assunto no e-mail. Acontece, pode Nossa, parece, rola, rola muito. Pode, pode parecer piada para algumas pessoas, mas acontece. Só que eu vejo gente que, pô, é estudada, é, é de selo, é de agência, é de empresário e tal. E aí manda um e-mail, o título assim, Saulo, o Saudade, lança uma nova uma música nova. Tipo assim, zero... Isso que você falou de ter os 10 segundos da atenção, se eu olho ali e falo, ah, beleza, lançou uma música nova. Passou batido, já era isso. Você... Saber identificar o mais forte do seu trabalho, você mesmo, ou alguém que trabalha com você, e deixar isso estampado logo de cara, é assim, você vai pular 10 etapas. Se o Saulo manda um e-mail é, completamente introspectivo, o Saulo retrata a vida da pandemia em Petrópolis, é, o Saudade retrata a vida da pandemia em Petrópolis, embalada que vai te fazer chorar. Sei lá, tô, tô extrapolando aqui, mas... Opa, eu me relacionei, eu falei, peraí. Vai me fazer chorar por quê? Será que é tão triste assim? Eu sou emo, já ouvi muita coisa triste nessa minha vida. <risos> então, é, fazer a galera é, contar uma mini história ali, engajar e contar uma narrativa, é o que a internet é hoje, 2021. O Instagram... É a mesma coisa que postar no Instagram, você posta uma foto lá, e aí, galera? E aí não engaja? E você fala, meu Deus, nada que eu faço engaja. Olha lá, eu tô postando o meu e aí, galera? Então, mas não vai engajar mesmo. Então, essa é uma dica também, assim, identificar o teu ponto mais forte e mostrar logo de cara. Porque aí, o texto ali dentro do e-mail, o release, pode ser padrão, pode ser o mesmo que você disparou para todo mundo, pode ser... Mas chamar atenção e pescar, bicho, é isso que tá fazendo a diferença. A gente tá vivendo a tal da economia da atenção, né? Que é, tipo, ao mesmo tempo que a pessoa tá vendo teu e-mail, ela tá vendo o WhatsApp, ela tá de olho na Netflix é. e ela tá ouvindo Spotify. Então, pode... Não tô dizendo que é o melhor dos mundos, acho que não é. <risos> Adoraria ainda viver no tempo em que eu pegava encartes e CDs e discos de vinil na minha mão, mas é, é o que é. É o que é. Então a gente tem que jogar como é. Total. Saulo, é, puxando até um pouco para o fim agora, é, você começou a rover em tipo assim, início de 2010, não foi por aí? É, a gente tinha uma banda antes que se tornou a Rover, assim, né? Mas é, isso só... que eu ia te perguntar. Eu, eu lembro que tinha um é. outro projeto. É, quando que você começou esse outro projeto? Esse projeto começou em 2009, mais ou menos. 2009. Aí, foi até 2012, aí virou Rover entre 2012 e 2013, assim. E aí, enfim, uma, uma pergunta aqui já é, que tá sempre na pauta dos programas é que conselho você, Saulo, hoje daria para o Saulo de 2009, que estava <risos> começando nesse rolê? O cara começa a chorar, é... né? <risos> é, esse é o nosso como é que é? arquivo confidencial. <risos> Nossa, que conselho. Cara, é. acho que eu... Escutaria mais música brasileira. <risos> acho que Nossa. eu anteciparia um pouco essa pesquisa aí, sabe? É. Tipo, eu acho que o rock, acho que qualquer estilo pode fazer isso, mas acho que o rock ele faz muito isso, que é ele te fecha muito dentro de um gênero, assim. E eu me fechei muito, assim, sabe? É, eu tinha o lance da música clássica, que era uma parada meio de, de infância, de que eu estudei, que eu também ouvia, mas que sabe, eu, me, me fechou muito a cabeça, assim, não só pra ouvir coisas, mas de trocar com outros músicos, sabe, de esses coloridos todos, assim, que as outras personalidades e vivências trazem, assim, né, então acho que, acho que é uma, uma das dicas que eu daria, assim, certamente, assim, sabe, de, de sair um pouquinho do, desse, desse mundo, assim, fechado ali, da... mas, cara, é difícil, né, é daí... A ideia que eu tinha de mundo na época era outra, então... Então, eu não sei se você concorda, Saulo, mas eu, eu vejo que esses estilos musicais que têm muito a ver com comportamento, eles acabam ficando mais fechados por causa disso. Tipo assim, 
se eu ouço rock, então eu uso camiseta preta, eu uso tênis tal, eu... É, é e aí você começa, você fica limitado, porque se você ouvir uma outra coisa fora disso, ah, pô, as pessoas vão ficar sabendo. E no pop é assim também, é assim, o pop é gigante, mas... A, a, o, o fã de pop não é o mais cabeça aberta do mundo. Ele não vai abrir a cabeça para ouvir o novo lançamento de uma banda de, sei lá, psicodélica brasileira, sendo que tem o novo lançamento da Camila Cabelo. Sei lá. Então, eu, eu, eu acho que é muito isso. É, agora você pega um fã de, sei lá, o cara que ouve MPB, ele não tem um lifestyle ou MPB. Então ele vai ouvir um monte de coisa. O balaio é maior. É, acho... é desse lugar que sai o famoso guilty pleasure, né? Eu, eu particularmente, eu só tenho pleasure. <risos> adoro o adoro Luiz Miguel, tá? Já falo logo aqui. Total, pô. O Alejandro Sanz. Né? Meu Deus. Muito bom. Dos <risos> emociones. <risos> Ah, ah, é. meu eu, guilty, eu tenho um guilty agora... pleasure muito bom que teve na, no noticiário esses dias, que é o Smash Mouth o Smash Mouth ficou famoso com All Star e tal, mas cara, eles têm um disco de ska maravilhoso, o primeiro disco é, e... eles vieram disso né? é, só que meu Deus do céu, virou uma, virou uma caricatura de uma banda e o... esses dias o vocalista encerrou as atividades após ameaçar os fãs no palco, enfim é... Saulo, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente é... deixo a dica de quem ouviu esse podcast, quem ouviu está ouvindo o Papo Reto, que corra se ainda não ouviu o maravilhoso disco de... do Saudade lançado ano passado, é 2020, ano passado eu já estou na... achando que é 2022 Nossa, já... <risos> Jardim Entre os Ouvidos está é, na nossa lista de melhores discos nacionais de 2020, aliás reverberou, você ganhou elogios de gente Nossa. grande nessa lista, não foi? Sim, cara, agradeço, eu tenho mais discos aí que o Guilherme Arante compartilhou Guilherme... a matéria, é. me marcando foi muito legal. Assim. Guilherme Arantes é. prestigiou a lista de final de ano, tem mais disso de amigos, foi incrível, e ele comentou, ele foi citando algumas coisas ali, acho que o primeiro que ele falou foi o disco do Saudade, que adorou, que é. tava ouvindo muito e tal, aí a Letrux compartilhou o compartilhamento do Guilherme Arantes, e foi uma bola de neve maravilhosa o final do ano passado. Foi demais. É, e fiquem de olho nas novidades, Saudade, sigam aí em todas as redes e plataformas, deixa teu recado, deixa teus arrobas, e muito obrigado por participar, cara. Pô, eu que agradeço. Espero que a gente se veja em breve, pessoalmente. Espero. E nos festivais da vida, né? Que é mais ou menos onde a gente sempre se encontra, né? É, sim. <risos> é. E... Em algum lugar do Brasil. Não... Curiosamente, era normalmente fora de São Paulo, inclusive. É, sem combinar, opa! E aí já é isso. Junto, Essa era a graça do mundo é, pré-pandemia, é. que espero que volte. Total. E meu, cara, eu uso basicamente o Instagram, que é barra o saudade, tudo junto. E lá tem todas as novidades e também tô no TikTok esporadicamente, assim. Mas o Instagram é o, é o forte da casa, assim. E é isso, obrigado. Acho que quando esse podcast sair, vai ter saído já a música nova, que chama Vamos Embora de Mim. Pode ouvir, ler a matéria que eu lutei mais de amigos. Boa, muito obrigado. Ouçam saudade. É... É engraçado falar ouçam saudade, né? Porque é um sentimento e aí você ouve. É, é, é muito bom. É, Bruno Martins, muito obrigado por me fazer e me obrigar a falar teu sobrenome novo 42 vezes antes da gravação. Sim, eu tenho, eu tenho uma, um comentário para quem chegou até esse momento do podcast. De... São as melhores pessoas, primeiro. São as melhores pessoas. São, são as melhores pessoas. E, e eu vou contar um caso curioso para quem chegou até aqui. É, ah, na já reflexão... Sei, já sei o que vem por aí. Na reflexão, na reflexão sobre o meu sobrenome, eu... Primeiro que eu nunca gostei muito do meu sobrenome Costa, porque chama Martins da Costa, né? E, e eu sou um cara das montanhas, eu não gosto tanto da Costa, né? Então Martins da Costa era a família, Martins que morava na Costa. E aí eu fui ver também o que significa Martins... Martins vem de Martin e Martin vem de, de, de Marte, né? Que e na verdade era o deus da guerra. É, tudo isso para dizer que. Oh, Saulo, presta atenção, atenção, fundo... atenção, 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 Saulo, Saulo, presta atenção nessa conclusão. Presta <risos> atenção. <risos> esse, você, não, você, não sabe, você não sabe o que vem aí, Saulo. 
Eu fiz igual o João Kleber agora. Bah, 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 bah. <risos> Tudo isso para dizer que, no fundo, no fundo, eu sou o verdadeiro Bruno Mars. Caralho! <risos> é, eu já sabia. De 10. É, exatamente, exatamente. Eu sou, eu, na verdade, eu sou mais Bruno Mars que o Bruno Mars, porque o Bruno Mars se chama Peter. Então, tipo assim... Opa, né? é isso Opa. É, nada é, é isso. É, eu gosto de música pop também, tá, gente? Nada de Bruno Mars, né? <risos> Peter, tá, tá bom. Ah, então... O Bruno Marte, Bruno Marte, é mais Bruno Marte do que o Peter. Sei lá o sobrenome dele. A, assim eu me despeço de Bruno Mars, presença ilustre nesse podcast Papo é. Reto, nesse é. quinto episódio de Papo Reto, não tenho mais disso que amigos. Lembrando que o Papo Reto tem apoio da Tony Core, a distribuidora digital que mais se preocupa com os artistas independentes. E lembrando que com o cupom TMDQA você ganha desconto para colocar sua música em todas as plataformas, certo? A gente se vê e se ouve no próximo episódio do Papo Reto. Até a próxima. Tchau. Tchau.